നാലു മണി ചായയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വടയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മാത്രം മതിയാവും ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാറ്റോ മാഷർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ മാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കാം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നല്ല ടൈറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർക്കണം ഞാനിത് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ബ്രെഡ് മിക്സിയിലൊന്ന് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്താൻ പറ്റണം അത്രയും കട്ടിയിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അത്രയും അതിനാവശ്യമായി അത്രയും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി വരുന്നത് വരെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല പരത്താൻ പറ്റിയൊരു പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുളയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുന്നതിന് മുന്നേ കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് ഒരല്പം വലിയ ഉരുള ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം കൈ വെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയാൽ മതി അധികം നേരിയതായിട്ട് പരത്തണ്ട ഒരു കട്ട്ലൈറ്റ് ഒക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഉഴുന്ന് വടക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഹോൾ ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയിൽ അതിനുശേഷം ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ബ്രെഡ് ക്രംസ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും വടയുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം കരഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവില്ല ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മുട്ടയും മൈദ്യം ഒക്കെ ചേർത്തതാണ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ വശവും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെ
ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ വടയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വടയാണ് മുഴുവൻ വടയും ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ